என்னை பற்றி நல்லா விசாரிச்சேன்னு சொன்னீங்க சைமன் இந்த கதையை லோக்கி உங்ககிட்ட சொல்ல வரும்போது அந்த கதையில் இருக்கிற லாஜிக் மிஸ்டேக்கை நீ விசாரிச்சியா ஏழு எட்டு தடவை நரேஷன் போச்சுன்னு சொன்னாங்களே அப்போ கூட உனக்கு ஒரு சின்ன டவுட்டு கூட வரல நான் சொல்கிற நீ கதையை விசாரிக்கல இந்த தேவா பற்றி தெரிஞ்சிருந்தும் என்கிட்டயே லாஜிக் மிஸ்டேக்கை காட்டியிருக்க இதே கேள்வியை நான் உங்ககிட்ட கேட்டா நீ எங்க போவ தேவா இந்த கிங் பின்னு ஹார்பரு ஹார்ட் டிராஃபிக்கிங்கு பங்கர் ஸ்டைலு இதெல்லாம் கேட்டதும் நீ ஸ்கிரிப்டில் இருக்கிற லாஜிக் மிஸ்டேக்ஸை கண்டுக்காம விட்டுட்ட இன்னுமா என்ன லாஜிக் மிஸ்டேக்குன்னு தெரியல இந்த படத்துல ராஜசேகர் அவர் கண்டுபிடிச்ச எக்யூப்மெண்ட் வச்சு பிளாஸ்மா டிசின்டகிரேஷன் மெத்தட் மூலமா தடையமே இல்லாம பாடிஸ் ஆஷா மாத்த முடியும் அப்படின்னு ஒரு கான்பரன்ஸ்ல சொல்லிட்டு இருப்பாரு அதோட ஆட் ஆன் பெனிஃபிட் என்ன சொல்லுவார்னா இது பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு பாவம் அந்த ஜட்ஜ் என்ன நினைச்சாரோ தெரியல அந்த ப்ரோட்டோ டைப்பை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாரு இந்த சீன்ல என்ன நடக்கும்னா ராஜசேகர் அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷனை ஒரு ஸ்டீல் சேர்ல நடத்துவாரு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டோட ஆப்ரேட்டிங் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அந்த டெம்பரேச்சர்ல பிளஸ் பேப்பரைஸ் ஆகி போன் மட்டும்தான் அந்த சாம்பல் அமைச்சு ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா வெறும் கையால தூக்கிட்டு போவாங்க பாருங்க புரியல இந்த பிளாஸ்மா அப்படிங்கறது ஒரு போர்த் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் அதாவது ஒரு கேஸ் நம்ம பயங்கரமா ஹீட் பண்ணும்போது அந்த கேஸோட ஆட்டம்ஸ் குள்ள இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸும் அட்டாமிக் நியூக்ளியையும் தனித்தனியா பிரியும் அந்த ஸ்டேட்ல அந்த கேஸ் பயங்கரமா குளோ ஆகும் இதை தான் பிளாஸ்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா வெல்டிங் டார்ச் நம்மளோட சூரியன் இவ்வளோ நம்ம நாப்டால இருந்து கஷ்டப்பட்டு வாங்கிட்டு வந்த இந்த பால்ல கூட பிளாஸ்மா இருக்கு தம்பி லைட் ஆஃப் பண்ணு இதோ இந்த பிரகாசமான ஒளி தான் பிளாஸ்மா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இதுவும் ஒர்க் ஆகுது ஆனா இதை நம்ம ஹை வோல்டேஜ் வச்சு ஹீட் பண்றோம் சரி இப்போ பிளாஸ்மா வச்சு நம்மளால ஒரு டெட் பாடியை எரிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முடியும் ஆனா அதுல சின்ன சிக்கல் இருக்கு ஒண்ணு இப்போ எப்படி இரும்போட ஒரு இடத்துல வெல்டிங் டார்ச்சை வச்சு ஹீட் பண்ணா அந்த மொத்த இரும்புமே மெல்ட் ஆகாதோ அதே மாதிரி பிளாஸ்மாவை பாடியோட ஒரு இடத்துல ஹீட் பண்ண வச்சா அந்த ஒரு இடம் மட்டும் தான் உருகுமே தவிர மொத்த பாடியுமே கருகி போகாது அதுக்கு நீங்க பிளாஸ்மாவை மொத்த பாடியிலையும் பட வைக்கணும் யூஸ்வலா ஹியூமன் பாடியை தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ்ல ஃபயர் மூலமா கிரிமேட் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராசஸ் ஒன்றரை மணி நேரத்துல இருந்து ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் நடக்கும் ஆனா நம்ம படத்துல ராஜசேகருடைய ஓபனிங் சீன்ல அவர் சொல்லியிருப்பாரு இதுல கிரிமேஷன் ப்ராசஸ்ங்கிறது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி செல்சியஸ் டிகிரியில பிளஸ் பேப்பரைஸ் ஆகி ஒரு பாடியை முப்பது செகண்ட்ல அரிக்க முடியும் நான் சொன்ன ப்ராசஸ்க்கும் ராஜசேகர் சொன்ன ப்ராசஸ்க்கும் அறுநூத்தம்பது டிகிரி தான் வித்தியாசம் அதுக்குன்னு ஒன்றரை மணி நேரம் ப்ராசஸ் அப்படியே முப்பது செகண்டுக்கு குறைஞ்சிருமான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது மூணு கரண்ட் எப்பவுமே லீஸ்ட் ரெசிஸ்டிவ் பார்த்து தான் சூஸ் பண்ணும் அதனால தான் ஒரு மின்னல் எங்கே அடிக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது படத்தோட இந்த சீனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அந்த பாடி மேலே மட்டும் லைட்னிங் ஹிட் ஆகாது சுற்றி இருக்கிற எல்லா இடத்துக்குமே போகும் பேசிக்கலி ஹியூமன் பாடி ஒரு போரான கண்டக்டர் அண்ட் இரும்புச்சேர் ஒரு பெட்டரான கண்டக்டர் ஸோ அந்த டெஸ்ட்லா காயில் இருந்து வரக்கூடிய லைட்னிங் அந்த சேரை தான் ஃபஸ்ட்டு ஹிட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் கம்மியான ஹீட் தான் அந்த பாடிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஓப்பனிங் சீன்ல ராஜசேகர் சொல்லியிருப்பாரு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ்ல இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படின்னு ஆனா தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ்லேயே இரும்பு சார் மெல்ட் ஆயிடும் ஸோ இந்த லாஜிக் படி பார்த்தோம்னா அந்த இரும்பு சார் ஓப்பனிங்லேயே உருகி விழுந்துரும் அந்த பாடி ஒரு சில தீக்காயங்களோட அப்படியே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த பாடியை எடுத்து கல்லை கட்டி கடலில் தூக்கி போட்டு ஆக வேண்டிய காரியங்களை பார்க்க வேண்டியதான் ஸோ மொத்தத்தில் பிளாஸ்மாவை வச்சு ஒரு பாடியை கிரிமேட் பண்ணவே முடியாதா அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுதான் இல்லை பண்ண முடியும் அதுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் கிரேடட் பிளாஸ்மா டார்ச்சஸ் தேவை ரொம்பவே கன்ஃபைன்டான என்வயன்மெண்ட் தேவை அதை கட்டுறதுக்கு பலாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவாகும் அப்படி நீங்கள் கட்டிட்டீங்கன்னா தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜூல்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியை கிரியேட் பண்ணி உங்களால் ஒரு பாடியை கிரிமேட் பண்ண முடியும் ஆனால் அது வித்தின் செகண்ட்ஸில் நடக்குமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த 
ஃபெசிலிட்டியில் ஒரு பாடியை கிரிமேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த என்வாயன்மெண்ட்டை கட்டுறதுக்கான செலவு ஒன் டைம் இன்ஜினியரிங் சேஃப்டி மெஷர்ஸ்க்கான செலவு சயின்டிஸ்ட் இன்ஜினியருக்கான செலவு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா பதினாறு கோடி செலவாகும் அவ்வளோ செலவு பண்ணுறதுக்கு ஒரு கட்டு விறகில் எல்லா பணத்தையும் எரிச்சிட்டு போயிடும் சைமன் என்கிட்ட மூவாயிரம் நாலாயிரம் கோடி சொத்து இருக்கு ஆனால் அதை அனுபவிக்க என்கிட்ட ரெண்டு பசங்களோ மூணு பசங்களோ கிடையாது ஒரே ஒருத்தன் அவன்ப்ளீட் பண்ணாத போவே நீ உஷார் படத்தோட இன்டர்வல் நெருங்க நெருங்க ஒரு முக்கியமான சீன் நடக்கும் நம்மளோட சைமன் ஹார்பர்ல பதுங்கி இருந்த போலீஸ் எலியான தயால கண்டுபிடிச்சிருவாரு அப்புறம் இவ்வளவு நிலத்துக்கு ஒரு சுத்தி இருக்கும் அதை எடுத்து தயாலுடைய டெம்பிள் ரீஜியனான இந்த இடத்துல அஞ்சுல இருந்து ஆறு தடவை மாங்கு மாங்கு நடிச்சு தயால சாவடிச்சிருவாரு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அவன் ஐஸ்ல மேரினேட் பண்ணிட்டு போற வழியில கமிஷனர் ஆபீஸ் பின்னாடி புதைச்சிருந்து தேவா கிட்ட கொடுக்க தேவாவும் போய் புதைச்சிருவாரு ஆனா கொஞ்ச நேரத்திலேயே அண்டர்டேக்கரோட அண்ணன் மாதிரி தயால் டக்குன்னு சமாதியில இருந்து எந்திரிச்சிருவான் என்னன்னு கேட்டா லேசர சின்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெடிசன் படிக்க முடியாம போனா நம்மளோட ஸ்ருத்தியாசு ஒரு வருஷம் டாக்டர் படிச்ச அவங்க <laughs> இப்போ ஒரு பேஷண்ட் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவருக்கு சிபிஆர் கொடுப்பாங்க சிபிஆர் அப்படின்னா கார்டியோ பல்மினரி ரெசிசிட்டேஷன் அதாவது பேஷண்ட்டோட நெஞ்சு மேலே இப்படி கை வச்சு ஒரு ரிதம் பிடிச்சி பீரியாடிக்கலி ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா ஹார்ட்டு கம்ப்ரெஸ் ஆகும் ஹார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் லங்ஸுக்கு போகும் ஆனால் அந்த பிளட் ஆக்சிஜனேட் பண்ண லங்ஸில் ஆக்சிஜன் இருக்காது ஏன்னா பேஷண்ட் மூச்சு விடல அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க பேஷண்ட்டோட வாய் மேலே வாய் வச்சு ஊதுவாங்க அப்போ என்ன ஆகும் அந்த டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஆக்சிஜனேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அந்த பிளட் ஹார்ட்டுக்கு போகும் ஹார்ட் துடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஹார்ட்டில் இருந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் மற்ற எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் போகும் இதுதான் சிபிஆரோட வேலை இதெல்லாம் பண்ணியும் ஹார்ட் ரிவைவ் ஆகலை அப்படின்னா அவன் செத்துட்டாண்டா அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க எப்படி ஓமை கடவுளை படத்தில் அசோக் செல்வனுக்கு ஒரு ரெண்டாவது சான்ஸ் கிடைக்குமோ அதே மாதிரி நம்ம எப்போவோ கொடுத்த சிபிஆர் கொஞ்சம் லேட்டாக ஆக்ட் ஆகி ஹார்ட் திரும்ப துடிக்க ஆரம்பிச்சு பேஷண்ட் உயிரோடு வரதை தான் லேசர சின்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் அந்த பேஷண்ட் எந்த மாதிரியான என்வாயன்மெண்ட்ல இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து இது எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சிபிஆர் கொடுக்கும்போது லங்ஸ்ல ஏர் ட்ராப் ஆகி ப்ரெஷர் பில்ட் ஆகிடும் இதனால ஹார்ட் ஸ்குவீஸ் ஆகும் அதனால ஹார்ட்டுக்கு தேவையான பிளட் உள்ள போகாது ஸோ ஹார்ட் பிளட்டை பம்ப் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை ஆனால் சிபிஆர் ப்ராசஸில் செஸ்டோட ப்ரெஷர் மாறிட்டே இருக்கும் ஒன்ஸ் சிபிஆர் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதும் செஸ்ட்டில் இருக்கிற ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகும் அப்போ அது சம்டைம்ஸ் ஹார்ட்டை ரீஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுரும் அதுவும் இல்லைனா சிபிஆர் டைமில் கொடுக்குற மெடிசன் அதாவது அட்ரினலின் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று போடுவாங்க அது என்ன பண்ணுனா ஹார்ட்டுக்கு போய் சேர வேண்டிய பிளட்டை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போய் சேர வைக்கும் ஆனால் இந்த ப்ராசஸ் லைட்டாக டிலேடாக நடக்கிறதுனால தான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பேஷண்ட் உயிரோடு வராங்க இதுதான் லேசர் சின்ரோம் ஆனால் நம்ம கதைப்படி தயாலுக்கு யாரும் சிபிஆர் கொடுத்த மாதிரி ஒரு காட்சி வைக்கவே இல்லை சரி அதை நம்ம சினிமா லிபர்ட்டி அப்படின்னு தட்டி கழிச்சிட்டாலும் பொழைச்சி வந்த தயால் போட்ட ஆட்டத்தை என்னால் மன்னிக்கவே முடியாது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா எப்படி ஒரு ஐடி எம்ப்ளாய் சிக்லி போட்டதுக்கு அப்புறம் அவன் வீட்டில் அவனுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தயாவில் அவனுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் பண்ணுறான் எப்படி அடி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அவன் பாட்டுக்கு பிரியாணி சாப்பிட்றதுன்னு பைக் ஓட்டுறதுன்னு ட்ரெயின் ஓட்டுறதுன்னு பார்க்குறவனெலாம் அடிச்சு போடுறதுன்னு ஸ்கார்பியோ கவுத்து போடுறதுன்னு அப்படின்னு அவன் பண்ணாத அட்டூழியமே இல்லை நான் ஏன் இவ்வளோ எமோஷ்னலாக பேசுகிறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் ஏன்னா பொதுவாக எல்லா மனுஷங்களோட ஸ்கல்லுலேயும் இந்த டெம்பிள் ரீஜன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே டெலிகேட்டான ஒன்று அங்கே ஒரு முக்கியமான பிளட் வெசில் இருக்குது அதுதான் மிடில் மெனிஞ்சல் ஆர்ட்ரி இந்த இடத்த நம்ம ஒரு சுற்றி வச்சு அடிக்கும் போது ஸ்கல் கிராக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த பிளட் ஆர்ட்ரி கட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி நடந்துச்சுன்னா ப்ளீடிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் பிரெயினுக்குள்ளே பிளட்டு கலெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் பிரெயினில் ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதை எப்பிடியூரல் ஹேமட்டோமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வேலை பேஷண்ட் அந்த நிலைமைக்கு போயிட்டாங்கன்னா கொலோ கொலான்னு ஆகிடுவாங்க இதுவே ஒரு அஞ்சாறு தடவை இறக்கமே இல்லாமல் அதே இடத்துல நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா பிரெயினுக்கு போகிற சில இம்பார்ட்டண்ட் நர்வ்ஸ் கட் ஆகிடும் அதனால் பிரெயினுடைய பேசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸான யோசிக்கிறது பேசுறது மூமெண்ட்
ராஜசேகர் சாகும் போது தயால் காதல ஏதோ சொன்னானே அவ என்ன சொன்னான்னு தெரியுமா நீங்க <laughs> 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 ஒன்னி <laughs> 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 மறக்காம <laughs> 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 <laughs>